കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത കമ്മീഷൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ വനിതാ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം അനവധിയാണ് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഏറെക്കുറെ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറി മറി വരുന്ന യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ നോമിനികൾ ഭരിക്കുന്ന വനിതാ കമ്മീഷനെ വനിതകൾക്ക് അമ്പേ പരിഹാസമാണ് എം സി ജോസഫൈൻ അധ്യക്ഷയായതിന് ശേഷവും ആക്ഷേപങ്ങളുടെ കുത്തുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വിജയ രാഘവൻ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോൾ കേസെടുക്കാതെ ഉറക്കം നടക്കുകയായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ രമ്യ ഹരിദാസ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു വിജയ രാഘവന്റെ അശ്ലീല ചൊവ്വയുള്ള പരാമർശം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരായ ജി സുധാകരന്റെ പൂതനാ പരാമർശത്തിലും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് ഈയിടെ വനിതാ കമ്മീഷനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു എം പിയുടെ വിമർശനം ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഭാര്യയുടെ അവിഹിതം കാരണമാണെന്ന് സഖാക്കൾ കഥ മെനഞ്ഞപ്പോൾ അണ്ണാക്കിൽ അമ്പഴങ്ങി കൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പൂതനയാണെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിനിടെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അണ്ണാക്കിൽ കരിമീൻ മുള്ളു കൂടിയ കമ്മീഷനെയാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടത് പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്ത് ആക്ഷേപിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിനെതിരെ സ്വമാധ്യ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചത്തിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു ഫിറോസിൻ്റെ ഈ പരാമർശം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എന്ന വ്യാജേന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയുമാണ് ഫിറോസ് അവമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ്റെ പ്രതികരണം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നീതി കിട്ടിലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരാകാതിരുന്നത് എന്നും സഭാ അനുകൂലികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് അധ്യക്ഷ തനിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അപവാദ പ്രചരണം നടന്നിട്ടും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടിരുന്ന സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം നാല് തവണ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയതാണെന്നും കമ്മീഷൻ്റെ സമയവും ഊർജവും നഷ്ടപ്പെടുത്താനാകില്ല എന്നുമായിരുന്നു എം സി ജോസഫിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരാകാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള സിസ്റ്ററുടെ പ്രതികരണം ആദ്യം തനിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വത്തിക്കാൻ തൻ്റെ അപ്പിൽ തള്ളിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിമർശനമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സഭാ അനുകൂലികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രി നൽകിയ പരാതിയിലും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടൽ നടത്തുകയോ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അതപതിച്ചു എന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പലരുടെയും വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരാണ് വനിതാ കമ്മീഷനിൽ നിയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളത് എങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയുമാണ് കീഴ്വഴക്കം എന്നാൽ എം സി ജോസഫൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം തീർത്തും വിഭിന്നമായാണ് സ്ഥിതി ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ഇടപെടുക മാത്രമാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മുഖ്യ വിമർശനം നേരത്തെ പി സി ജോർജ് എം എൽ എയും വനിതാ കമ്മീഷനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പി കെ ശശിക്കെതിരെയുള്ള പീഡന പ്രാതിയിൽ കേസെടുക്കാത്ത വനിതാ കമ്മീഷനെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും വിമർശിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു വിമർശനം ശശിക്കെതിരായ പീഡന പ്രാതിയിൽ സ്വമേധയ കേസെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ്റെ പ്രതികരണം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വപരമായിരുന്നു ആരോപിച്ച് മഹിളാ മോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ് തത്